আবারও আমাকে মাছ দিয়েছ মাছ আমি একদম খেতে পারি না মাছ না খেলে গায়ে শক্তি আসবে কোথা থেকে মেয়েকে কিছু বলছো না কেন তুমি আমি আবার কি বলবো কষ্ট করে মাছ কিনে আনি আর সেই মাছ তোমরা খেতে চাও না আমার হয়েছে যত জ্বালা কাল থেকে আর মাছই কিনব না না বাবা তুমি কেন মাছ কিনবে না আমি জানি তুমি মাছ খেতে অনেক ভালোবাসো মা আমার ভাগের মাছটুকু বাবার পাতে তুলে দাও বাপ মেয়ের আদিক খেতা দেখে বাঁচি না দে মা আমার পাতেই তুলে দে তুই যখন খেতে পারবি না আমার পাতেই তুলে দিবি দেখ তোর মায়ের কি হিংসে হচ্ছে মায়ের মোটেও হিংসে হচ্ছে না তুমি মাছ খাও देखी तो भेतरे कारा आ रान्ना फेले दीते जा कतद पर सुस्तु সুমির মা কোথায় গেলে বাবা তুমি আবার মাছ কিনে এনেছো মা দেখলে অনেক রাগ করবে কি করব বল মা বাজারে পাড় দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন মনে হলো এই মাছটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর বলছে এই রকি আমায় নিয়ে যা মাছ খাওয়ার লোভে তুমি যাই ইচ্ছে তাই বলতে পারো बिस्टीते गरम गरम खिचुड़ी और इलिश भाजा हम तो मंद है ना कि ठीक एकदम कथा बोलना একে তো মাছ গলা দিয়ে নামে না আর বাবার কথায় সায় দেওয়া তাই না আমি পারবো না ওসব এভাবে বলছো কেন আচ্ছা বেশ আজকের মতো রান্না করে দাও কথা দিচ্ছি কাল থেকে টানা এক মাস কোনো মাছ কিনবো না হ্যাঁ মা বাবা যখন এত করে বলছি রান্না করে দাও সুমির কথায় সেলিনার রাগে গজ গজ করতে করতে মাছ নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল আরে এ তো মনে হচ্ছে চাচা ইলিশের গন্ধ কতকাল ইলিশ খায় না সে কবে পাশে গ্রামের মুরলির রান্নাঘর থেকে পচা ইলিশ খেয়েছিলাম এখনো সে দুর্গন্ধ মনে আছে যাই হোক আজকে ইলিশটা মনে হচ্ছে একদম তাজা দেখি তো মাথাটা ভেতরে নিয়ে কাজ করতে করতে জীবন বের হয়ে গেল আর উনি ভর সন্ধ্যায় মাছ নিয়ে হাজির ভালো লাগে না বড়িটা আবার কোথায় রাখলাম এখানে তো দেখছি না বাইরে গিয়ে খুঁজে আসি কত বড় ইলিশ 
এবার এটা জলদি পেটে পড়ে নেই না হলে ওই রকিবের বউটা এসে আমার মাথা খাবে रेखे गलम एर मजे किलो माछ उदाओ हो ग কোথায় গেলি একবার রান্নাঘরে এসো তো কি হয়েছে মা চেঁচাচ্ছ কেন ওটা তো তোর মায়ের অভ্যাস কোথায় কোথায় চিৎকার চেঁচামেচি তা কি হলো একদম উল্টো পাল্টা বলবে না আচ্ছা বেশ কি হয়েছে বলো এক্ষুনি তোমার আনা ইলিশ মাছটা এখানে রেখে বটিটা আনতে বাইরে গেলাম এসে দেখি মাছটা নেই সে কি কথা এটুকুর সময় এত বড় মাছটা কোথায় গেল আমিও তো সেটাই ভাবছি সত্যি করে বলো তো আমার উপর রাগ করে তুমি মাছটা সরিয়ে রাখো নি তো অত দামি মাছটা আমি কেন সরাব তাহলে নিশ্চয়ই কোনো বিড়াল এসেছিল বিড়াল আসলে তো আমার রান্না করা মাছও খেয়ে ফেলত দেখি তো সেগুলো আছে কি না একই এখানেও তো কোনো মাছ নেই দেখেছ নিশ্চয়ই কোনো বিড়াল এসেছিল ওই তো জানালাটা খোলা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি বিড়াল সবচেয়ে বড় বিড়ালটা তো আমি তোরা যতই আমায় খুঁজে মর আমার টিকিটাও ধরতে পারবি না এবার একটু ঘুমিয়ে নেই বিড়াল কি করে এতটুকু সময় এত বড় মাছ নিয়ে যাবে তাছাড়া এতটুকু জানালা দিয়ে এত বড় মাছ নিতে পারার কথা না মা চুপ করে আছো যে কি এত ভাবছো কি আর ভাববে আমার মাছ কেনা তো তোর মায়ের পছন্দ না এখন তো ভালোই হয়েছে মাছ কাটতেও হবে না বাঁচতেও হবে না দেখ সুমি তোর বাবা কিভাবে আমাকে কথা শোনাচ্ছে মুখে যত কথাই বলি তাই বলে কি মাছটা হারিয়ে যাওয়াতে আমার মন খারাপ হচ্ছে না হয়েছে হয়েছে এখন আর কাঁদতে হবে না কাল সকালে না হয় আরেকটা ইলিশ কিনে আনবো আজ রাতে যা আছে তাই দিয়ে খেয়ে নেব কালকের ইলিশটা খুব স্বাদ ছিল আজও যদি অমন একটা মাঝে সন্তান পেতাম মন্দ হতো না আরে ওটা কে আসছে ওটা তো রকেট মনে হচ্ছে আপনি কি ওর মাছ কি মজা আজকে আয়েশ করে মাছ খাওয়া যাবে কোথায় গেলে সকাল সকাল কোথায় গিয়েছিলে হয়েছে আর খুঁজতে হবে না এই নাও আজও একটা ইলিশ এনেছি আজ কিন্তু হারালে চলবে না তুমি আবার আমায় খোটা দিচ্ছ না দিয়ে কি উপায় আছে বাজারে তো যাও না তাই জানো না একটা ইলিশ কিনতে ঠিক কতটা পরিশ্রম করতে হয় এখন গিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে ভেজে ফেলো তো খিদেতে পেটটা চোচো করছে এই ফাঁকে আমি গোসলটা ছেড়ে আসি আজ দক্ষে দক্ষে থাকতে হবে রোজ রোজ মাছকে চলে গেলে তো আমার চলবে না दीची তাই তো ও তো এখানেই ছিল এতক্ষণ 
তাহলে আমাকে কে ডাকতে গিয়েছিল তুই এখানে থাকলে রান্নাঘরে মাছকে পাহারা দিচ্ছে আশ্চর্য কি বলছো এসব চলো তো কি দেখি হ্যাঁ চলো আমিও যাচ্ছি पेटे चालान पथे आनते चल राज्य हो ग लाफाची लाफाई साधु बाबा मंत्रपुत पानी गाय छिटी दिल साथ धन्यवाद साधु बाबा बस एबारे आसी 